കഴിഞ്ഞ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പതാമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഗ്രിഗറി നാലാമൻ മാർപ്പാപ്പയുടെ കാലമാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ഇന്ന് നൂറ്റി മുപ്പതാമത്തെ എപ്പിസോഡിലും അതേ മാർപ്പാപ്പയുടെ കാലത്തുണ്ടായ ചരിത്രപരമായ സംഭവങ്ങളെ പറ്റിയാണ് നാം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് ഗ്രിഗറി മാർപ്പാപ്പ ഭരിക്കുന്ന കാലത്ത് ലോക ചരിത്രത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ടായി അതിലൊന്നാണ് എ ഡി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ടിൽ എർബർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ബെസെക്സിലെ രാജാവ് അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ മുഴുവൻ ഓവർലോഡായി എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ചു അദ്ദേഹം സെയിൻറ്റ് മാർക്സ് കത്തീഡ്രൽ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന പ്രസിദ്ധമായ കത്തീഡ്രൽ പണിഞ്ഞു ഇത് സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ നല്ല ഒരു കാര്യമായിരുന്നു എ ഡി മുന്നൂറ്റി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ ഹാംബർഗിലെ ക്രൈസ്തവ സഭയ്ക്ക് ഒരു ബിഷപ്രിക് ഒരു ബിഷപ്പിനെ വാഴിച്ചു ആ വാഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ബിഷപ്പിനെ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് സ്ഥാനത്തേക്ക് മാർപ്പാപ്പ ഉയർത്തി അപ്പോൾ ഹാംബർഗിലെ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് വന്നതോടുകൂടി ആ സ്ഥലം എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടോടുകൂടി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്നിൽ ബിഷപ്പായി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ ആർച്ച് ബിഷപ്പായി അതോടുകൂടി ആ സ്ഥലത്തുള്ള ക്രൈസ്തവ സഭയ്ക്ക് കെട്ടുറപ്പുണ്ടായി ആ സഭയുടെ മിഷണറി ആക്ടിവിറ്റി വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് സഹായിക്കപ്പെട്ടു ഏഴ് എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ സിസിലി സാരസെൻസ് പിടിച്ചിറക്കി സ്പെയിനിൽ നിന്ന് വരുന്ന സാരസെനിക് സൈന്യം സിസിലി പിടിച്ചിറക്കി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് മുതൽ എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് വരെ നീണ്ടുകുന്ന അഞ്ച് കൊല്ലത്ത യുദ്ധങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് സിസിലി അവർക്ക് പിടിച്ചിറക്കാനായിട്ട് പറ്റിയത് വളരെ പ്രത്യേകത ഉള്ളൊരു കാര്യമാണ് വെനീസിലെ ആളുകൾ അവർ സെയിൻറ്റ് മാർക്ക് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ടാക്കി സെയിൻറ്റ് മാർക്സ് ഓർഡർ ക്രൈസ്തവ സഭയിലെ ഒരു പുരോഹിത ശ്രേണിയാണ് സെയിൻറ്റ് മാർക്സ് ഓർഡർ ആ ഓർഡറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അവരൊരു വളരെ ധൈര്യമുള്ള ഒരു ഷിവൽറി ഉള്ള ഒരു ജനവിഭാഗമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെനീഷ്യൻസ് പോയി ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും വ്യാപാര കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ടാക്കി അവർ അവർ മറ്റ് പല സ്ഥലത്തു നിന്നും അവർ പണം യൂറോപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സഹായകരമായതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഷെയ്സ്പിയർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശ്വപ്രസിദ്ധമായ നാടകം മർച്ചൻ്റ് ഓഫ് വെനീസ് എന്ന് പറയുന്ന നാടകമാണ് ആ വെനീസിലെ കച്ചവടക്കാർ പല സ്ഥലത്തു നിന്നും പൈസ കൊണ്ടുവരുന്നതും ബാങ്ക് സ്ഥാപനം നടത്തുന്നതുമൊക്കെ അവർ അതിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ യഹൂദന്മാരെ ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് ഷൈലോക്ക് എന്ന ബാങ്കറെ യഹൂദനാക്കി മാറ്റിയതുമൊക്കെ രസകരമായ വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ് ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യം പഠിക്കുന്നതൊക്കെ മനസ്സിലാകുന്നതാണ് ആ വെനീസിലെ ആ കച്ചവട സംഘങ്ങൾ ലോകം മുഴുവത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് വെനീസുകാർ കേരളത്തിലേക്ക് വന്നത് അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ കുട്ടനാടിനെ കണ്ട ശേഷം ഗവർണർ ജനറൽ പറഞ്ഞത് ഇത് കേരളത്തിൻ്റെ വെനീസാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ആ വെനീസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന ഒന്ന് സാധനമാണ് ചുണ്ടൻ വള്ളം എന്ന് പറയുന്ന മോഡൽ നമ്മുടെ വള്ളംകളികളിലെല്ലാം ചുണ്ടൻ വള്ളം സ്പീഡ് എടുത്ത് പോകുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം കൈയടിക്കും അത് വെനീസിലെ പ്രസിദ്ധമായ കപ്പൽ നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ മോഡലിൽ കേരളത്തിലെ തടിയിൽ നമ്മൾ വാർത്തെടുത്തതാണ് അത് അപ്പോൾ വെനീസിലെ സഭയുടെ ഭരണവും അതിൻ്റെ കത്തീട്ടിൽ നിർമ്മാണവും വളരെ ഭംഗിയായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഈ സമയത്താണ് കാലിഫ് അൽ മമൂൻ ഈജിപ്റ്റ് വീണ്ടും പിടിച്ചെടുത്തു ഈജിപ്റ്റ് ഇസ്ലാമിക രാജ്യമാണ് എങ്കിലും അവിടെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവരെ മറികടന്നിട്ട് അത് പിടിച്ചെടുത്തു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മുസ്ലിം ഭരണാധികാരികളെയാണ് അവർ ഒഴിവാക്കിയത് എ ഡി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ചിൽ ഇംഗ്ലീഷ് രാജാവായ എക്ബർട്ട് അദ്ദേഹം ഡാനിഷ് സൈന്യത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ നോർസ്മൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡെയിൻസ് ഇംഗ്ലണ്ട് ആക്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതൊരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് തുടർന്ന ഒരു ആക്രമണ പരമ്പരയാണ് ആക്രമണ പരമ്പരയുടെ ഭാഗമായി ഡെയിൻസ് വന്ന് അവർ ഒരുപറ്റം കപ്പലിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് കരക്കോട്ടടിയും അടിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് പെട്ടെന്നൊരു ആക്രമണമാണ
അത് ലാൻഡ് ബേസ്ഡ് ആർമീസ് ഉള്ള ഒരു സൈഡ് ഇതിനെ പെട്ടെന്ന് പിടിച്ചേക്കാൻ പറ്റില്ല അതാണ് ഡനിഷുകളുടെ ഭയങ്കര സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത് അവർ വളരെ ക്രൂവലായിരുന്നു ഒരു സ്ഥലം പിടിച്ചെടുത്ത് അവിടെയുള്ള മുഴുവൻ പേരെ അങ്ങ് വെട്ടി ഞുറുക്കി അപ്പോൾ കടലിൻ്റെ തീരത്താണ് പലപ്പോഴും മൊണാസ്ട്രീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ആ മൊണാസ്ട്രീസൊക്കെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ അച്ഛന്മാരെയും മുഴുവൻ അന്തേവാസികളെ അങ്ങ് വെട്ടി ഞുറുക്കി പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡെയിൻസിനെ അവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അവർക്ക് തോപ്പിക്കാൻ പ്രയാസമായിരുന്നു അപ്പോൾ എക്ബർട്ട് അവരെ കോൺവോളിൽ നടന്ന പ്രസിദ്ധമായ യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെടുത്തി കോൺവോൾ അടുത്ത എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പതിൽ മെജോറിനസ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സ്ലാവുകളുടെ രാജാവ് അദ്ദേഹം ഒരു കോൺഫെഡറേഷൻ ഉണ്ടാക്കി ദ കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് സ്ലാവ്സ് അങ്ങനെ കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് സ്ലാവ്സ് ഉണ്ടാക്കി അദ്ദേഹം ബൊഹീമിയ മൊറാവിയ സ്ലോവാക്കിയ ഹങ്കറി ആൻഡ് ട്രാൻസിൽവാനിയ എന്ന അഞ്ച് പ്രദേശങ്ങളെ യോജിപ്പിച്ചു ഇതെല്ലാം സ്ലാവിക് പീപ്പിൾ അവർ വന്ന് അവിടെ സ്ഥാപിച്ചുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ സ്കാൻഡേവിൻ കൺട്രീസിൽ നിന്ന് വന്ന വൈക്കിങ്ങുകൾ ഒരു വിങ്ങാണ് അതിൽ വേറൊരു ഒരു വിങ്ങാണ് നോർമൻസ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഫ്രാൻസിൻ്റെ അറ്റ്ലാൻറ്റിക് കോസ്റ്റിലെ നോർമൻഡി എന്ന പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്നവരും അവരാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വന്ന് ആയിരത്തി അറുപത്താറിലെ നോർമൻ ഇൻവേഷൻ ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻവേഷനും ഒക്കെ അവരാണ് അവരുടെ വേറൊരു വിങ്ങാണ് യുക്രൈനിയൻസ് ആൻഡ് റഷ്യൻസ് ആയത് അവർ തെക്കോട്ട് വന്നിട്ടാണ് ഈ സ്ലാവിക് റേസസ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ജനവിഭാഗം അപ്പോൾ യുഗ്ലോസ്ലേവിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭൂപ്രദേശവും അതിന് അപ്പുറത്തുള്ള സ്ലാവിക് ജനവിഭാഗങ്ങളും ഉള്ള അഞ്ച് സ്ഥലങ്ങളെയാണ് ഇദ്ദേഹം യോജിപ്പിച്ചത് അത് ചരിത്ര സംബന്ധിച്ചോളം വളരെ പ്രധാനമാണ് ഈ ബൊഹീമിയ മൊറാവിയ സ്ലോവാക്കിയ ഹങ്കറി ആൻഡ് ട്രാൻസിൽവാനിയ അതിൽ ഈ ബൊഹീമിയ എന്ന് പറയുന്ന ചരിത്രത്തിൽ വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ള സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ആര്യന്മാർ എവിടെ നിന്ന് വന്നു പതിനാറ് തിയറി ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ തിയറി ബൊഹീമിയൻ പീഠഭൂമിയിലാണ് ആര്യന്മാരുടെ ഉത്ഭവം എന്നാണ് മെജോറിറ്റി ആര്യന്മാരെന്ന് റേസ് ഉണ്ടോയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇല്ല പക്ഷേ ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻസ് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ജനവിഭാഗത്തിൻ്റെ ഒരു ഉത്ഭവ കഥ വരുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ബൊഹീമിയാണെന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് ആ ബൊഹീമിയ ആര്യൻ വംശജരിൽ നിന്ന് സ്ലാവ് വംശജർ പിടിച്ചെടുത്തു പിടിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് ഈ വലിയ കോൺഫെഡറേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വന്ന സെറ്റിലേഴ്സ് അതായത് ഈ ഡാനിഷ് സെറ്റിലേഴ്സ് അവരെന്ത് ചെയ്തു അവർ ഡബ്ലിനിലും ലിമറിക്കിലും രണ്ട് സ്ഥലത്ത് അവരുടേതായ കോളനീസ് ഉണ്ടാക്കി ഇത് പിന്നീട് ചരിത്രത്തിൽ വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു സംഭവമാണ് എ ഡി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ടിൽ ഡാനിഷ് പീപ്പിൾ വന്നിട്ട് റോം പിടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ആക്രമണം ഓർഗനൈസ് ചെയ്തു ഡെയിൻസ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വന്ന് അവിടെ ആക്രമിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് അവർ ജർമ്മനിയുടെ കോസ്റ്റിലൂടെ നേരെ റോമിലോട്ടൊരു ആക്രമണം അയച്ചു വിടാൻ ശ്രമം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഡാനിഷ് കപ്പലുകൾ മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിൽ കയറി ഇറ്റലിയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു എന്നൊരു സൂചന ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ കടലിൽ കൂടെ വന്നാൽ സാരസൻസും അറബികളും അവരെ നേരിട്ട് തന്നെയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കടൽ വഴിയുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ അത് കരയിൽ കൂടെ വരാൻ തുടങ്ങി ആ സമയത്ത് മാർപ്പാപ്പ അവരുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് പൈസയൊക്കെ ഇച്ചിരി പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത്ര സ്വർണം തന്ന ഞങ്ങൾ പിന്മാറിക്കൊള്ളാമെന്ന് പറഞ്ഞു മാർപ്പാപ്പ കണക്കൂട്ടി നോക്കി ഇവരുമായിട്ടൊരു യുദ്ധത്തിന് പോയാൽ എത്ര ചിലവാകും ഇവർ ചോദിക്കുന്ന പൈസ എത്ര ഉണ്ട് നോക്കിയപ്പം യുദ്ധത്തിന് പോയാൽ ചിലവാകുന്നതിന് മൂന്നിലൊന്നേ ആവുകയുള്ളൂ ഇവർക്ക് പൈസ കൊടുത്താൽ അതുകൊണ്ട് മാർപ്പാപ്പ അവർക്ക് പൈസ ഞങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്ത് അങ്ങ് വിട്ടു അതുകൊണ്ട് ഒരു വശത്തൂടെ സാരസൻസ് ഒരു വശത്തൂടെ അറിവുകളും ഇറ്റലി ആക്രമിക്കാൻ സമയം മേളിക്കൂടെ ഒരു ആക്രമണം വന്നിരുന്നെങ്കിൽ പ്രശ്നമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അത് സോൾവ് ഓഫ് ചെയ്തത് വലിയൊരു ഒരു ഒരു സംഭവമാണ് ഇനി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ ഉത്തര യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡത്തിൻ്റെ ഉത്തര ഭാഗത്തുള്ള രണ്ട് സ്ഥല രണ്ട് ജനവിഭാഗമായിരുന്നു ഒന്ന് പിക്സ് പി എ സി ടി എസ് മറ്റേത് സ്കോട്ട്സ് എസ് സി ഒ ടി എസ് അപ്പോൾ ഈ ഡെയിൻസ് വന്നിട്ട് ആദ്യം പിക്സിൻ്റെ സ്ഥലം ആക്രമിക്കും പിന്നെ ഡെയിൻ സ്കോട്ട്സിൻ്റെ സ്ഥലം ആക്രമിക്കും ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പം ഈ ഡെ ഈ പിക്സിനും സ്കോട്ട്സിനും മനസ്സിലായി നമ്മൾ ഒത്തുനിന്നില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമാണ് അങ്ങനെ പിക്സും സ്കോട്ട്സും കൂടെ
ഈ ഡെയിൻസിൻ്റെ കയ്യിൽ പെടാതെ രക്ഷിച്ചു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഈ സ്കോട്ട്സ് അങ്ങ് അയർലൻഡിലോട്ട് പോയി ഈ സ്കോട്ട്സ് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമായതുകൊണ്ടാണ് സ്കോട്ട്ലൻഡ് എന്ന് പേര് വിളിച്ചത് പഴയ സ്കോട്ട്സ് മുഴുവൻ എസ് സി ഒ ടി എസ് അവർ മുഴുവൻ അങ്ങ് അയർലൻഡിൽ പോയി അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ സ്കോട്ട്ലൻഡിൽ ഉള്ളത് പിക്സ് ആണ് പി എ സി ടി എസ് ആണ് പക്ഷേ അവർ പേര് മാറ്റിയില്ല പിക്സ് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം ഇപ്പോഴും സ്കോട്ട്ലൻഡ് എന്ന് അറിയപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മുന്നണി ഒരു നോർമൽ അറ്റാക്ക് ഓൺ നോർത്തൺ ഇംഗ്ലണ്ട് നോർത്തൺ യു കെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വളരെ സഹായിച്ച ഒന്നാണ് പക്ഷേ ഈ വർഷമാണ് വളരെ പ്രധാനമായ ലൂയി രാജാവിൻ്റെ മരണം ലൂയി ദ പയസ് എന്നാണ് ഇത് വിളിച്ചത് വളരെ ശാന്ത സ്വഭാവിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ കരോളിഞ്ചൻ എംപയർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തു കരോളിഞ്ചൻ എംപയർ മൂന്നായി ഫ്രാങ്കിഷ് എംപയർ മൂന്നായി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു അവരെ യോജിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ട് വരെ ആർക്കും പറ്റിയില്ല എറൗണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സ് അവർ യുദ്ധത്തിലായിരുന്നു ഇവരുടെ മക്കളവരുടെ മക്കളിങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞ് ട്രീറ്റ് ഓഫ് വർഡൂൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റിലൂടെയാണ് അവസാനം കരോളിഞ്ചൻ എംപയറിൻ്റെ സക്സഷൻ കണ്ടോഡായത് ഇവിടെ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ഈ ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇനി ക്രിസ്ത്യൻ ചരിത്രത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു അതിലാദ്യത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് എണ്ണൂറ്റി മുപ്പതിൽ നടന്ന സ്കോട്ട്ലൻഡിലെ സക്സഷൻ പ്രശ്നത്തിൽ കിട്ടിയ ഒരു വളരെ നല്ല സംഭവമാണ് അവർ ജർമ്മനിയെ ഇവാഞ്ചലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വളരെ പ്രത്യേകമായിട്ട് അയച്ച മിഷനറിയെ വാൻഡലുകൾ കൊന്നു ക്രിസ്തുമതത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നു എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊമ്പതിൽ എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് വരെയാണ് അസ്ഗാറിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട മിഷണറി ആക്ടിവിറ്റി ആ ആക്ടിവിറ്റിയിലൂടെയാണ് ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ഓഫ് ബ്രമൻ അപ്പോസൽ ഓഫ് നോർത്തൺ യൂറോപ്പ് എന്നൊക്കെ പേരുകളുള്ള അദ്ദേഹം ഇവാഞ്ചലൈസേഷൻ ഓഫ് ജർമ്മനി ഡെൻമാർക്ക് ആൻഡ് സ്വീഡൻ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ജർമ്മനിയിൽ അതിന് മുമ്പ് മിഷണർമാർ പോയി സതേൺ ജർമ്മനി ക്രിസ്തുമതത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു അൻസ്കാറിൻ്റെ പ്രവർത്തനമാണ് നോർത്തേൺ ജർമ്മനി സ്വീഡൻ ആൻഡ് ഡെൻമാർക്ക് ആ സ്ഥലങ്ങൾ ക്രിസ്തുമതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഏറ്റവും സഹായകരമായ സംഭവം ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിലൊന്നാണ് എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ മ മമൂൻ എന്ന് പറയുന്ന കാലിഫ മരിച്ചു എന്നിട്ട് മുസ്താസിം പുതിയ കാലിഫയായി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലാണ് മുസ്താഖ് അൽ തക്വി പോയിസൺ ചെയ്യപ്പെടുകയും അൽ ഹാദി പുതിയ കാലിഫായി മാറുകയും ചെയ്തു എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറിലാണ് അൽ മുസ്തം തലസ്ഥാനം മാറ്റി അദ്ദേഹം തലസ്ഥാനം നേരെ കൊണ്ടുപോയി സമറിയ സമാറ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തിലാണ് റിവോൾട്ട് ഓഫ് ബബുക്ക് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഖുറാസ്ഥാനിലെ ഗവർണർ റിവോൾട്ട് ചെയ്തു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ ഇസ്ലാമിക സൈന്യം വന്ന് പരാജയപ്പെടുത്തുകയും അവിടെ സമർക്കണ്ട് വീണ്ടും ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്തു അസേർബാനിലുണ്ടായ അറ്റാക്കും അദ്ദേഹം ഭംഗിയായിട്ട് തളഞ്ഞു ഇടി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ടിലാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അമോറിയൻ എന്ന പട്ടണം കംപ്ലീറ്റ്ലി സി ചെയ്ത് പിടിക്കാനായിട്ട് നോക്കി പക്ഷെ അവിടെ അബാസിഡ് പ്രിൻസ് അൽ അബാസ് മരിക്കുകയും അൽ മമൂൻ ഭരണത്തിൽ വരികയും ചെയ്തു എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിലാണ് മൾസിയാൾസ് തബാരിസ്ഥാനിലെ വലിയ റിവോൾട്ട് അതിനുശേഷം അവർ സതേൺ ഇറ്റലിയിൽ വന്ന് ഇസ്ലാമിക സൈന്യം ലാൻഡ് ചെയ്തു സതേൺ ഇറ്റലിയുടെ പത്ത് അയ്യായിരം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ സ്ഥലം ഇസ്ലാമിക സൈന്യം കയ്യേറി പക്ഷെ ആ സമയത്ത് മെസീന എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം മുസ്ലിങ്ങളുടെ കൈവശമായി മെസീന നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ചരിത്രത്തിൽ രണ്ടാം ലോക മാസത്തിൽ വലിയൊരു യുദ്ധം നടന്ന സ്ഥലമാണ് ബാറ്റൽ ഓഫ് മെസീന ആ യുദ്ധം നടന്ന സ്ഥലം ഇസ്ലാമിൻ്റെ കൈവശമായി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിലാണ് 
അറബികൾ റിവോൾട്ട് ചെയ്തിട്ട് അൺസക്സസ്ഫുൾ ബൈസാൻഡിയൻ അറ്റംപ്റ്റ് കോൺഗർ ക്രീറ്റ് ബൈസാൻഡിയൻ സൈന്യം വന്നിട്ട് ഈ ക്രീറ്റ് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ നോക്കി ക്രീറ്റ് ഒരു അയ്യായിരം കൊല്ലം പഴക്കമുള്ള ഒരു സിവിലൈസേഷൻ്റെ ഭാഗമാണ് ക്രീറ്റൻ സിവിലൈസേഷൻ മിനോവൻ സിവിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയും അത് മുസ്ലിങ്ങളൊരു പതിനഞ്ച് കൊല്ലം പിടിച്ചിരുന്നു അത് തിരിച്ചു പിടിക്കാനായിട്ട് ബസനൻ സമയം ശ്രമിച്ചു ക്രീറ്റ് കൈവശമുള്ള ആളുടെ കയ്യിലാണ് എപ്പോഴും ടുണീഷ്യയും നോർത്തേൺ ആഫ്രിക്കയും വീഴുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ സ്ഥലത്ത് അത് തിരിച്ചു പിടിച്ചാൽ ഈ നോർത്ത് ആഫ്രിക്കയിലോട്ടൊരു ഇൻവേഷൻ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികൾ കരുതിയിരുന്നു ആ ക്രീറ്റ് പിടിക്കാനുള്ള കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിളിലെ ചക്രവർത്തിയുടെ ശ്രമം പരാജയപ്പെടുകയും അത് വീണ്ടും ഇസ്ലാമിൻ്റെ കൈവശം തന്നെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത് അപ്പോൾ സാരസെൻസ് ഈ സമയത്ത് ഇറ്റലിയിൽ ലാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഓസ്ട്രിയ എന്ന് പറയുന്ന ടൈബർ നദിയുടെ ഒരു കോസ്റ്റ് അവരുടെ കയ്യിലായി കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് അതിനെ നേരിടാൻ വേണ്ടിയാണ് മാർപ്പാപ്പയുടെ സൈന്യം വന്നു ആ സൈന്യം വന്ന് അവർ സിവിറ്റ വെച്ചിയാന ഓസ്തിയ ഇത്രയും സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുസ്ലിങ്ങളെ പുറകോട്ട് തള്ളുകയും അങ്ങനെ റോമിനെ തൽക്കാലം രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്ന സംഭവ പരമ്പര ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് ലോക ചരിത്രത്തിലും ക്രിസ്ത്യൻ മുസ്ലിം ചരിത്രത്തിലും സഭയുടെ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന നൂറ്റാണ്ടുകളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവ പരമ്പരയാണ് ഉണ്ടായത് അത് വളരെ പ്രത്യേകം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ഗ്രിഗറി നാലാമൻ മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് ശേഷം അടുത്ത മാർപ്പാപ്പയായി നൂറ്റി രണ്ടാമത്തെ മാർപ്പാപ്പ സെർജിയസ് ഒന്നാമനാണ് മാർപ്പാപ്പയായത് സെർജിയസ് ഒന്നാമൻ മാർപ്പാപ്പ എലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ചക്രവർത്തി അത് സമ്മതിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എൻ്റെ അനുവാദമില്ലാതെ എൻ്റെ രാജ്യത്ത് മാർപ്പാപ്പയെ വാഴിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ സമ്മതം മറ്റൊരാൾ ചക്ക മാർപ്പാപ്പയാവുന്നതാണ് പക്ഷേ സഭ അത് സമ്മതിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല സഭ എന്ത് ചെയ്തു സെർജിയ സൊന്നാമൻ്റെ എലക്ഷൻ അപ്രൂവ് ചെയ്യുകയും സെർജിയ സൊന്നാമനെ മാർപ്പാപ്പ ആക്കുകയും ചെയ്തു ലോത്തയർ ഉടൻ തന്നെ സൈന്യവുമായി എത്തി സൈന്യവുമായി എത്തി റോം പിടിച്ചെടുത്തു മാർപ്പാപ്പയെ തടങ്കലിലാക്കി പക്ഷെ മാർപ്പാപ്പയെ തടങ്കലിലാക്കിയത് വേറെ എങ്ങുമല്ല മാർപ്പാപ്പയെ തടങ്കലിലാക്കിയത് സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ് ബസിലിക്കകത്താണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ് ബസിലിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനേഴിലെ മാർപ്പാപ്പ പുതുക്കിപ്പടിഞ്ഞാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ടെലിവിഷനിൽ കാണുന്ന സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ് ബസിലിക്ക അതിന് മുമ്പ് അവിടെ ഒരു ബസിലിക്ക ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഫോം ആ കത്തീഡ്രൽ നഹത്താണ് മാർപ്പാപ്പയെ തടവിലാക്കിയത് മാർപ്പാപ്പയെ തടവിലാക്കിയപ്പോൾ എല്ലാവരും വിചാരിച്ച മാർപ്പാപ്പ വളരെ സങ്കടപ്പെടുമെന്ന് മാർപ്പാപ്പ പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു സങ്കടവും ഇല്ല ഞാൻ ദിവസവും കുറേ സമയം ഈ വത്ത് ഈ കത്തീഡ്രൽ ചെലവഴിക്കുന്ന ആളാണ് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ടും വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇപ്പം ഇതാ ഞാൻ ചക്രവർത്തി തടവിലാക്കി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ദൈവസന്നിധിയിലാണ് മദ്ബഹയുടെ മുമ്പിലാണ് പിന്നെ മദ്ബഹായുടെ പുറകിലുള്ള ഒരു ബാത്റൂമുണ്ട് ഈ മെത്രാമാർക്കൊക്കെ ജവമാൽ വിശുദ്ധ പ്രാർത്ഥനകൾക്കിടയിൽ സൗജകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോ അത് മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനെ മാർപ്പാപ്പ ആ തടവിൽ കഴിയുമ്പോൾ ചക്രവർത്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബന്ധുവായ അനസ്താസ്യൂസിനെ പിടിച്ച് മാർപ്പാപ്പയാക്കി സഭ എലക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല മാർപ്പാപ്പയുടെ നോമിനി ഇദ്ദേഹത്തെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം റോമിലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ വൻ തോതിൽ ഇളകി ഇളകി ആയിരക്കണക്കിന് വിശ്വാസികൾ വന്ന് വത്തിക്കാൻ അങ്ങ് വളഞ്ഞു വത്തിക്കാൻ വളഞ്ഞ ശേഷം മാർപ്പാപ്പയെ സ്വാതന്ത്ര്യമാകണം തിരിച്ച് മാർപ്പാപ്പയാക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അന്ന് ജനാധിപത്യപരമായ സമരങ്ങളൊന്നും അംഗീകരിക്കുന്ന കാലഘട്ടമല്ല രാജാക്കന്മാരുടെ സ്വച്ഛാധിപത്യമാണ് പക്ഷേ രാജാവിന് ലൊത്തയർ രാജാവിന് മനസ്സിലായി ഇത്രമാത്രം ജനങ്ങളെ വെറുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ അനസ്ഥയാസ്യൂസ് ഭരിക്കാൻ പറ്റിയല്ല അതുകൊണ്ട് 
ചക്രവർത്തി മാർപ്പാപ്പയെ അംഗീകരിക്കുകയും അനസ്താസ്യോസിന് അവിടം വിട്ടുപോകാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ അനസ്താസ്യോസ് പത്തിക്കാൻ വിട്ടുപോകുകയും മാർപ്പാപ്പ ഭരണത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്തു മാർപ്പാപ്പ ഭരണത്തിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പം ചക്രവർത്തി വീണ്ടും ഒരുപാട് നിയന്ത്രണങ്ങൾ നടപ്പാക്കി ഏത് സ്ഥലത്ത് ആര് ബിഷപ്പാവണമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിക്കും മാർപ്പാപ്പ അത് ഒപ്പിട്ടതെന്നാണ് മാർപ്പാവറിനെ പറ്റിയല്ല സഭയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഏത് ഡയോസിൽ ഏത് ഏത് മെത്രാൻ വരണമെന്ന് അല്ലാതെ ചക്രവർത്തി പറഞ്ഞാൽ സമ്മതിക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അവസാനം ചക്രവർത്തി മാർപ്പാപ്പയായിട്ടൊരു ഓഫ് ഓപ്പൺ കൺഫ്രണ്ടേഷന് പോകണ്ടാന്ന് തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പിന്മാറി പക്ഷെ അദ്ദേഹം പിന്മാറിയതുകൊണ്ട് മറ്റൊരു രീതിയിലാണ് കുഴപ്പമുണ്ടായത് ഈ മാർപ്പാപ്പ ദൈനംദിന സഭാവരണത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ മാർപ്പാപ്പയ്ക്കൊരു സഹോദരനുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു ബിഷപ്പായിരുന്നു ആ ബിഷപ്പ് കയറി എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇടപെടാൻ തുടങ്ങി ആ ബിഷപ്പിൻ്റെ പേര് ബെനഡിക്റ്റ് എന്നായിരുന്നു ബെനഡിക്റ്റ് ബിഷപ്പ് കയറി എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇടപെടും വച്ചമാരെ എങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം ബിഷപ്പ്മാരെ എങ്ങോട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇതിലൊക്കെ കയറി ഈ ബിഷപ്പ് ഇടപെടാൻ തുടങ്ങി ഈ ബിഷപ്പും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിങ്കിടികളും കൂടെ വന്നപ്പോഴത്തേന് വത്തിക്കാൻ അഴിമതിയുടെ കൂത്തരക്കായി മാറി പിന്നീട് ഇൻ്റലിജൻസസ് വിറ്റ് പൈസ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ റവല്യൂഷൻ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനേഴ് ശേഷം ഉണ്ടായ പോലൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു അന്ന് പക്ഷെ ഭാഗ്യത്തിനത് സഭയ്ക്കൊരു വലിയ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഉണ്ടാകുന്നതിലേക്ക് അത് പോയില്ല അഴിമതി അങ്ങ് കൊടികുത്തി വാഴുന്ന അവസരം എത്തിയപ്പോഴേക്ക് മാർപ്പാപ്പ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എങ്കിലും മാർപ്പാപ്പയുടെ ഭരണകാലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കളങ്കമായിരുന്നു ഈ സഹോദരൻ നടത്തിയ ഈ അഴിമതികൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായി ഈ ഇത് ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഈ സഭയിലുണ്ടായ ഈ വഴക്കം കത്തോലിക്കാ സഭയും മാർപ്പാപ്പ മാർപ്പാപ്പയും ചക്രവർത്തിക്കെതിരെ നീങ്ങിയതും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു പ്രേരക ശക്തിയായി അങ്ങനെ സ്പെയിനിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ സാരസൻസ് സൈന്യവും ഒരു നേവിയുമായിട്ട് വന്ന് അവർ ഇറ്റലി ഇറ്റാലിയൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ ലാൻഡ് ചെയ്തു ഉത്താരൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ ലാൻഡ് ചെയ്ത അവർ നേരെ ആദ്യം വന്നിട്ട് സെൻറ്റ് പോൾസ് കത്തീഡ്രൽ അകത്ത് കയറി സെൻറ്റ് പോൾസ് കത്തീഡ്രലിനകത്ത് കയറി അത് കംപ്ലീറ്റ് പ്ലണ്ടർ ചെയ്തു പൈസയും രൂപങ്ങളും അവിടെയുള്ള സ്വർണവും ഒക്കെ പ്ലണ്ടർ ചെയ്തു അവർക്ക് ഇത്ര ചെയ്യാനുള്ള പൈസ അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റി അതിനുശേഷം അവർ നേരെ ടൈബർ നിന്നിട്ട് തീരങ്ങൾ പിടിക്കാനായിട്ട് പോകുമായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് പോപ്പിൻ്റെ സൈന്യവും രാജാവിൻ്റെ സൈന്യവും ഒത്തുചേർന്ന് സാരസനെ നേരിട്ട് എന്നിട്ട് അവരെ ഗൈഥേ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നടന്ന യുദ്ധത്തിൽ സാരസൻസിനെ പുറകോട്ട് തള്ളി തൽക്കാലം അവർ ടെമ്പററി വിക്ടറി ഉണ്ടാക്കി ആ ഗൈഥേ പിന്നെ ജർമ്മനി ചെന്ന് വിശ്വപ്രസിദ്ധനായ ഗൈഥേ എന്ന വലിയ എഴുത്തുകാരനുണ്ടായി അതൊക്കെ ആ സ്ഥലം പിന്നീടുണ്ടാക്കിയ പ്രശസ്തിയാണ് ജർമ്മനിയിലാണ് അവിടുത്തെ ഗൈഥയുടെ വളർച്ച പക്ഷെ ആ പേരൻ്റെ ഉത്ഭവം ഇറ്റലിയിൽ നിന്നാണ് ആ ഗൈഥയിലെ യുദ്ധത്തിലാണ് സാരസന തൽക്കാലം പുറകോട്ട് തള്ളിയത് പക്ഷെ അവർ പോയില്ല അവരെന്ത് ചെയ്തു അവർ കുറച്ചുകൂടി സൈന്യവുമായി തിരിച്ചു വന്നു എന്നിട്ട് ടൈബർ നദിയുടെ തെക്കൻ ആൻഡ് കിഴക്കൻ ഭാഗങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് പിടിച്ചെടുത്തു പിടിച്ചെടുത്ത് അവർ നേരെ ഓസ്ട്രിയ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഏറിയ കംപ്ലീറ്റ് പിടിച്ചെടുത്തു എന്നിട്ട് അവർ സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സെൻറ്റ് പോൾസ് കത്തീഡ്രൽ കയറി കത്തീഡ്രൽ കയറി അവിടുത്തെ എല്ലാം പ്ലണ്ടർ ചെയ്തു അവിടുത്തെ പ്രൊട്ടോറിയം എന്ന് പറയുന്ന പുണ്യസ്ഥലം അതും കയറി പ്ലണ്ടർ ചെയ്തു അങ്ങനെ പ്ലണ്ടർ ചെയ്ത് അവർ വരുമ്പോൾ ലോത്തേർ രാജാവ് പുതിയൊരു സൈന്യവുമായി വന്നു ലോത്തേർ രാജാവ് പുതിയ സൈന്യമായിട്ട് വരികയും അവരെ പുറകോട്ട് ഓടിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ടൈബർ നഗര തീരത്ത് നിന്ന് ഓസ്ട്രിയ പ്രദേശത്ത് നിന്നും സാരസൻസിനെ പുറകോട്ട് തള്ളി റോമിൽ ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് ത്രെറ്റ് ഉണ്ടാകാതെ രക്ഷിച്ചു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ബസിലിക്കായും പ്രിക്ടോറിയോ കംപ്ലീറ്റ് റിപ്പയർ ചെയ്തു ഈ സാരസൻസ് കൊള്ളയടിച്ചുകൊണ്ട് പോയ ആ ദേവാലയങ്ങളും അതിൻ്റെ പുണ്യസ്ഥലങ്ങളുമൊക്കെ അദ്ദേഹം 
റിപ്പയർ ചെയ്തു മൂന്ന് വർഷത്തെ ഭരണത്തിന് ശേഷം എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴ് ജനുവരി ഇരുപത്തേഴാം തീയതി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചക്ക മാപ്പാപ്പ മരിക്കുകയും ഭരണം അവസാനിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ജനുവരി ഇരുപത്തഞ്ചിന് ഭരണത്തിൽ കയറി മാപ്പാപ്പ ജനുവരി ഇരുപത്തേഴിന് മരിച്ചു കറക്റ്റ് മൂന്ന് വർഷവും രണ്ട് ദിവസവുമായിരുന്നു മാപ്പാപ്പയുടെ ഭരണകാലം മൂന്ന് വർഷമായ ഭരണം ഉള്ളെങ്കിലും തടവിലാക്കപ്പെടുന്നതിനും യുദ്ധത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ട് റോമിൻ്റെ വക്ക് വരെ മുസ്ലിങ്ങൾ എത്തുന്നതിനും കാരണഭൂതമായി അത് സഭയിലുണ്ടായ തർക്കവും സഭയും ചക്രവർത്തിയുമായി ഉണ്ടായ തർക്കവും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വളമായി എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ സംഭവിച്ച സംഭവം ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പേട്രിയാർക്സ് ആർക്കായിരുന്നു അലക്സാൻഡ്രിയയിലെ സൊഫ്രോണിയസ് എന്ന് പറയുന്ന പേട്രിയാർക്കായിരുന്നു എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൽ എണ്ണൂറ്റി അറുപത് വരെ എന്നാൽ കോപ്റ്റിക് ഓർത്തഡോക്സ് പോപ്പ് സെയിൻറ്റ് ജോസഫ് യൂസഫ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്ന് മുതൽ എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് വരെ പാത്രകീസ് ആയിരുന്നു ഈ പാത്രകീസ് ഭരിക്കുന്ന സമയത്താണ് മുസ്ലിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളെ കൂട്ടക്കൊല്ല നടത്തി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായത് ആ സംഭവം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ കാലിഫ അൽ മമൂനെതിരെ ഒരു വിപ്ലവം പോലെ ഉണ്ടായി അത് അബ്ബാസിഡ് കാലിഫേറ്റിനെതിരെ ഉണ്ടായ വിപ്ലവത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ കംപ്ലീറ്റ് കാലിഫിനെതിരെ നീങ്ങി കാലിഫിനെതിരെ നീങ്ങിയപ്പോൾ കാലിഫ് അലക്സ് അലക്സാൻഡ്രിയയിലെ കോപ്റ്റിക് പേട്രിയാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പിനോട് പറഞ്ഞു നിൻ്റെ അനുയായികളായ ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഇതിൽ ഇടപെടുത്തരുത് ഇത് മുസ്ലിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കമാണ് ബാസിർ കാലിഫിനെതിരെയുള്ള കുറച്ച് മുസ്ലിംസ് നടത്തുന്ന ഒരു സമരമാണ് അത് ഞങ്ങളുടെ ഇസ്ലാം മതത്തിനകത്ത് ഞങ്ങൾ പരിഹരിച്ചോളാം അതിനകത്ത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ കയറി കൈ കടത്തരുതെന്ന് പറഞ്ഞു മാപ്പാപ്പ ഉടൻ തന്നെ അവിടെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കരുത് മുസ്ലിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സമരത്തിന് അവർ സെറ്റ് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു മാർപ്പാപ്പ പറഞ്ഞതിന് വിരുദ്ധമായി അവിടുത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ റാഷ് മാരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികൾ സമ്മതിച്ചില്ല റാഷ് മാരിയൻസ് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയൊന്നും ആക്രമിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങളെ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ ചെയ്തു തന്നെ പക്ഷേ മുസ്ലിങ്ങളെ ബലഹീനമാക്കാൻ ഇതൊരു നല്ല സമയമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കാലിഫയ്ക്കെതിരെ നിൽക്കുന്ന സൈന്യത്തിൻ്റെ കൂടെ സമരം ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അലക്സാൻഡ്രിയൻ പാറ്റുകാർക്ക് പറഞ്ഞത് കേൾക്കാതെ ഇവർ സമരം ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ റാഷ് മാരിയൻസിനെ പരാജയപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാര്യം അവരെ പരാജയപ്പെടുത്തില്ലെങ്കിൽ മറ്റേ മുസ്ലിം സൈഡ് ജയിക്കും അബ്ബാസഡ് കാലിഫ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ അദ്ദേഹം തുർക്കിയിൽ നിന്നൊരു ആനപ്പടയെ കൊണ്ടുവന്നു ആനപ്പടയെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വലിയൊരു സൈന്യം ലാൻഡ് ആർമിയും ആനപ്പട തുർക്കിയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഒരുമിച്ച് ആ റിവോൾട്ട് സപ്രസ് ചെയ്തു റിവോൾട്ട് അടിച്ചമർത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കാലിഫായ്ക്ക് കണ്ണും കാതും ഇല്ലാത്തൊരു ആക്രമണമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ എതിർത്ത മുസ്ലിങ്ങളായ റവല്യൂഷനറിസിനെ മുഴുവൻ അദ്ദേഹം കൊന്നു ഈ റാഷ്മാരിയൻസ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളെ അവരുടെ മുഴുവൻ പുരുഷന്മാരെയും വെട്ടിക്കൊന്ന് ഒരു ഭയങ്കര ബ്ലഡ് ബാത്ത് ഉണ്ടാക്കി ബ്ലഡ് ബാത്ത് ക്രൂരമായ കൊലപാതകങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ നിരയാണ് അവിടെ ഉണ്ടായത് എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇനി അവിടെ നിന്ന് അപകടമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പം ഈ റാഷ്മാരിയൻസ് അല്ലാത്ത ക്രിസ്ത്യാനികൾ റാഷ്മാരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാത്രമായിരുന്നു അവരാണ് മാപ്പാ പറഞ്ഞ് അനുസരിക്കാതെ മുസ്ലിം സൈന്യത്തിലോട്ട് മുസ്ലിങ്ങളുടെ സൈഡ് ചെയ്യാൻ ഒരു സൈന്യ സൈഡ് ചെയ്യാൻ പോയത് അപ്പോൾ റിവോൾട്ട് ചെയ്ത മുസ്ലിങ്ങളെയും കൊന്നൊടുക്കി റിവോൾട്ട് ചെയ്ത റാഷ്മാരിയൻസിനെ കൊന്നൊടുക്കി റാഷ്മാരിയൻസ് അല്ലാത്ത മാർപ്പാപ്പ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്ന അതായത് അലക്സാൻഡ്രിയയിലെ കോപ്റ്റിക് മാർപ്പാപ്പ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികൾ അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ ഈ സ്ഥലത്തു നിന്ന് മാറി താമസിക്കാൻ അനുവദിക്കണം ആ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അവിടെ നേരെ സിറിയയിലോട്ടും ലബനോനിലേക്കും മാറി താമസിച്ചു അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലബനോന് അടുത്ത കാലം വരെ ക്രിസ്ത്യൻ മെജോറിറ്റി ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് മുസ്ലിം മെജോറിറ്റി ആയി അതുപോലെ സിറിയയിലോട്ട് വന്ന് താമസിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ ഒരു ഭാഗം ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന അലക്സാൻഡ്രിയൻ കോപ്റ്റിക് സഭ വിശ്വാസികളാണ് അങ്ങനെയാണ് ഈജിപ്റ്റിന് പുറത്തൊരു കോപ്റ്റിക് സഭയുടെ പ്രസൻസ്
ഹറായ എന്ന് പറയുന്ന പ്രസിദ്ധനായ പാത്രീസാണ് അദ്ദേഹം എണ്ണൂറ്റി പതിനെട്ട് മുതൽ എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വരെ ഭരണത്തിലായിരുന്നു ദീർഘമായി ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷം എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ചിൽ അന്ത്യോക്കയൻ പാത്രഗീസ് മരിച്ചപ്പോൾ പുതിയ പാത്രഗീസ് ജോൺ നാലാമൻ എന്ന് പറയുന്ന പാത്രഗീസാണ് എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്താറ് മുതൽ എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയേഴ് എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്താറ് എലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴ് മുതൽ എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് വരെ അദ്ദേഹം ഇരുപത്തി നാല് വർഷം അന്ത്യോക്കയൻ പാത്രഗീസായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഹരായയ്ക്കും ഹരായ പാത്രഗീസിനും കിട്ടി ദീർഘമായ കാലഘട്ടം അതിനുശേഷം വന്ന പാത്രഗീസിനും കിട്ടി ഇരുപത്തിനാല് വർഷം അന്ത്യോക്കയൻ സഭയെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഈ രണ്ട് പാത്രഗീസുമാരെ ഭരിച്ചു അബ്ബാസിഡ് കാലിഫേറ്റിൻ്റെ ഈജിപ്റ്റിൽ പീഡനം ഉണ്ടായപ്പോഴും അന്ത്യോക്കയിൽ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയ്ക്ക് ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടായില്ല ഈജിപ്റ്റിൽ നിന്ന് വന്ന കോപ്റ്റിക് ഓർത്തഡോക്സുകാരെ ഈ അന്ത്യോക്കയൻ പാത്രഗീസ് സ്വീകരിച്ചു അങ്ങനെ സെർഗിയയിലും ലബനോനിലും ഒരു കുഴിയേറി പാർപ്പിക്കാൻ വളരെ ദീർഘവിഷ്ണത്തോടു കൂടി പാത്രഗീസ് തയ്യാറായി അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ പാത്രഗീസ് വളരെ ഭംഗിയായി സഭയെ ഭരിച്ച അമ്പത് വർഷമാണ് ഈ രണ്ട് പാത്രഗീസുമാരുടെ കീഴിൽ ഉണ്ടായത് അങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് പാത്രഗീസുമാരുടെ ഭരണകാലഘട്ടം സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ഭംഗിയായ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് കോപ്റ്റിക് പാത്രഗീസ് പറഞ്ഞാൽ അനുസരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ആ ക്രിസ്ത്യൻ കുട്ടക്കളെ ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഏതാണ്ട് നാലായിരത്തോളം പേർ ക്രിസ്ത്യാനികൾ കൂട്ടക്കൊലയപ്പെട്ടു എന്നാണ് ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇത് മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ കൂട്ടക്കൊല എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ആരോപണം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അത് ജനറലാക്കി വ്യാഖ്യാനിക്കരുതെന്ന് ചരിത്രത്തിൽ നിഷ്പക്ഷമായി ചിന്തിക്കുന്നവരോട് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഇനി ആ മാർപ്പാപ്പയുടെ കാലത്തുള്ള ചരിത്ര സംഭവങ്ങളെ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം